Želim sve vas pozdraviti ovdje koji ste večeras na ovom stadionu sa nama. I za mene je velika prednost vama večeras govoriti o evanđelju Isusa Hrista. I also want to add my word of personal welcome to all of you around the world that have joined us tonight. Također želim osobnu dobrodošlicu izraziti svima vama širom svijeta koji ste nam se pridružili u ovom programu. Biblija nam govori o tome zašto danas ima toliko mnogo jezika na svijetu. Ne znam koliko ima jezika na svijetu i narječe, ali znam da ih ima jako mnogo. And tonight this meeting is being translated into scores and scores of languages and dialects around the world. A ovaj naš program večeras prevodi se na mnoge mnoge desetke i stotine jezika širom svijeta. And it's transmitted to nearly 3000 locations in 185 countries. I prenosi se na 3000 različitih gradova u 185 zemalja svijeta. Cliff Barrows has already welcomed you. Cliff Barrows vam je već izrazio dobrodošlicu. And I just want to welcome you also. I ja vam također želim izraziti dobrodošlicu. In South Africa, for example, over 300 mission locations are organized mostly by young people. U Južnoj Afričkoj uniji, na primjer, ti sastanci su organizirani od mladeži u preko 300 mjesta. In the Rwandan refugee camps in Goma Zaire, The mission is being projected on large screens on the hillsides so that thousands of Rwandans in those camps can participate in these meetings. A u Rwandi u izbjegličkim logorima i u Zairu ti su ova program se projicira na velike ekrane tako da ljudi mogu u jednoj dolini vidjeti na brijegu gore projicirane ove naše ove naš program. Military bases and prisons in many countries are joining us tonight. U mnogim zemljama se taj program prenosi također u vojne logore i u zatvore. There are some stadiums, soccer stadiums, throughout Africa that seat over 40,000 each. U nekim nogometnim stadionima u Africi ima mjesta za preko 40.000 ljudi. Sve su popunili to. And to all those people we say welcome in the name of Christ. I svim tim ljudima želimo dobrodošlicu i pozdravljamo ih u ime Isusa Krista. You know the world is searching for leaders tonight. Znate da svijet i večera straži svoje vođe. Where can we find leaders qualified to lead us at this hour? Gdje ćemo naći kvalificirane vođe koji će nas voditi ovoga trenutka? In economics? U gospodarstvenim problemima? In politics, u politici, philosophical leaders, vođe na filozofskom polju, leaders in medicine, leaders in sports, vođe na polju medicine i u športu. Puerto Rico has given us some of the greatest sports figures. U Puerto Rico su rođeni jedni od najvećih sportskih genija. Here in San Juan, i ovdje u San Juanu, the beautiful Coliseum complex here. Is named after Roberto Clemente. A Colosseum or Dvorana, ovdje na ovom velikom sportskom kompleksu nazvana je po imenu Roberta Clementea. He was one of the greatest baseball players in American history. On je bio jedan od najvećih igrača bejsbola u američkoj povijesti. He was a leader on the field, but he was also a leader off the field. Bio je vođa na polju i na igračkom polju, a također i izvan toga polja. Kad je igrao bejsbol, bio je potpuno posvećen toj igri. 
Svi su znali da ništa ne može prekinuti njegovu pažnju. A izvan polja igračkog on je posvećao svoje vrijeme da podučava mlađe igrače. He gave his money and energy to humanitarian causes all over the world. A svoj novac zarađeni i svoju energiju dao je u humanitarne svrhe pomažući širom svijeta. And one day he was on an airplane. Jednog dana bio je u zrakoplovu. And he was going down the runway that's very close to where we are now. I bio je na poletnoj stazi blizu ovoga mjesta gdje smo mi sada. He had the plane loaded with emergency supplies. For the people of Nicaragua after an earthquake. Dao je natovariti avion sa pomoći za ljude koji su nastradili u potresu u Nikaragvi. The plane crashed and he died. Avion se srušio i on je poginuo. I remember it like it was yesterday. Sjećam se tog događaja kao da je bio jučer. What an example and leader he was to the people of this country. Kakav primjer vođe u ovoj zemlji je on bio. And it's about a leader that I want to talk to you about tonight. A o jednom drugom vođi htio bih vam večeras govoriti. Exodus, ako pogledate u treće poglavlje knjige izlaska John, ili u osmoj glavi Evanđelja po Ivanu, vidit ćete o čemu vam ja želim govoriti. In Exodus, the people had been slaves of the Egyptians for several hundred years. U knjizi izlaska opisano je kako su ljudi bili robovi u Egiptu kroz nekoliko stotina godina. They cried to God for help. Vikali su Bogu za pomoć. God heard their cry. Bog je čuo njihov vapaj. And he asked Moses to go and lead them out of Egypt. I naredio je Mojsiju da izvede narod iz ropstva egipatskoga. And so Moses i tako je Mojsije rekao je gospode oni mi neće vjerovati kad im dođem tko sam ja da ih vodim šta ću reći tko me je poslao a Bog mu je odgovorio poslao te ja jesam koji jesam I am that I am. Ja sam onaj koji jesam. I am from eternity to eternity. I am God. Ja sam Bog koji vlada od vječnosti do vječnosti. I never had a beginning. Nikad nisam imao svoj početak. I have no end. Nemam ni svršetak. I'm always the same. Uvijek sam isti. I am that I am. Ja jesam onaj koji jesam. I am God. Ja sam Bog. Seven times in the book of John. A u Evanđelju po Ivanu sedam puta. We read that same statement that Jesus said. Čitamo tu istu izjavu koju je rekao Isus Kristo sebi. Jesus expressed it seven times. Isus je to izrazio sedam puta. He also said, "I am." On je također rekao, "Ja jesam." And the first thing I want you to notice. He said, "I am the bread of life." Prvo što bih tio da zamijetite, on je rekao, ja sam kruh života. He that cometh to me will never hunger. He said. On je rekao, tko dolazi k meni sigurno neće ogladnjeti. Now both bread and rice are the staff of life around the world. Kruh i riža u nekim dijelovima svijeta su osnovna hrana za život. It would be difficult to eat a meal without bread or rice for me at least. Za mene bi bilo teško imati jedan obrok hrane bez da jedem kruh ili rižu. When I go out to the far east to China or Japan or the Philippines or places like that, I eat rice. Kada odemo na daleki istok u Kinu, Japan ili negdje blizu Filipine, onda jedem rižu mjesto kruha. I don't know about Puerto Rico, but uh, in Where I live, we eat bread. Ja ne znam kako je u Puerto Rico, ali tamo gdje ja živim, mi jedemo kruh umjesto riže. I think you have both here. Ja mislim da vi ovdje jedete i jedno i drugo. But Jesus said, I am the bread of life. Ali Isus je rekao, ja sam kruh života. And there's a spiritual hunger today that people have. A danas postoji duhovno glad koja vlada u svijetu. You get hungry? Ogladnite, zar ne? For food, gladni ste hrane. 
body hunger. To je tjelesna glad. But Jesus also was concerned about the soul hunger. Ali Isus Krist je također bio zabrinut da nas nahrani, da nahrani našu duhovnu glad. Bread in the Bible is a symbol of spiritual life. Kruk u Bibliji opisuje duhovnu hranu. Man has a hunger for something he doesn't know what it is. Čovjek osjeća glad za nečim za što čak i ne zna što je to. He needs bread. Njemu treba kruh. The bread of life. I to kruh života. Jesus said, I am that bread. A Isus je rekao, ja sam taj kruh. Your soul needs bread. Vaša duša treba kruha. St. Augustine said long ago, Sveti Augustin, crkveni otac, rekao je još odavno, You have made us for yourself, and the heart of man is restless till it finds its rest in thee. Bože, stvorio si nas za sebe, i srce čovjekova se ne može smiriti dok se ne smiri u tebi. Jesus said, I am the living bread. A Isus je rekao, ja sam živi kruh. Who has come down from heaven. Koji je sišao s neba. If anyone eat of this bread, he shall never hunger again. A kod koji jede od ovoga kruha, zauvijek će živjeti. It seems so simple. Izgleda nam to vrlo jednostavno. Kada predate svoj život Kristu. When you open your heart and let him in. Kada otvorite vrata svoga srca i pustite ga da uđe. Remember a few years ago, at least where I lived, we were frightened of polio every year. Sjećate se prije mnogo godina, bar tamo gdje sam ja živio, svi smo bili prestrašeni od poliomijelitisa, od dječje paralize. Thousands of children were crippled every year by polio. Tisuće djece ostalo je bogaljima zbog dječje paralize. It came usually in the summertime as a great epidemic. Obično je došla kao epidemija u ljetno doba. My own sister was affected by it. Moja vlastita sestra bila je time pogođena. But then they invented a vaccine. A onda su izumili cjepivo. And when a child goes to get vaccinated today, do you know what they do? I znate li što danas rade kada cijepe djecu protiv dječje paralize? They don't put a needle in your arm. Više ne bodu ih sa iglom, sa injekcijom. You take a little wafer. Uzmete jedan mali wafer, mali kolačić. And they put a few drops of medicine on it. I onda na taj kolačić metnu nekoliko kapi lijeka, vakcine. Čak ni nemaju okusa. You just swallow it. Samo progutate to. And you're immunized for life. I onda ste cijepljeni, imunizirani za cijeli život. That's very simple. Vrlo jednostavno. Think of it. Pomislite o tome. Just a simple little wafer like that and I never will have polio again. Samo jedan mali wafer na kojem je nakapano nekoliko kapi vakcine i nikad u životu nećete više boljeti. I kad dođete Isusu, you repent of your sin. Pokajte se od svojih grijeha. You receive him as your Lord and Savior. Primate ga kao svoga gospodina i spasitelja. And you never have to worry about your sins again. I više ne morate se brinuti o vašim grijesima. Because God forgives all those sins. Jer Bog vam oprašta sve te vaše grijehe. He guarantees if you died right now now you would go to heaven. On vam jamči da ako sada umrete, odmah ćete otići u nebo. It's so simple. Vrlo je jednostavno. We try to make something complicated and strange out of it. A mi pokušavamo iz toga napraviti mnogo složenu stvar i vrlo ju kompliciramo. All the world people worship something. A po cijelom svijetu ljudi štuju nekoga i nešto. Man is religious. Čovjek je u biti religiozan. I don't think that they've ever found a group of people or a tribe anywhere in the world that does not believe in God of some sort. Mislim da ne postoji ni jedno pleme, ni jedna skupina ljudi u svijetu koja bar u nešto ne ne vjeruje. And they're hungry for God even though they don't realize it. I gladni su Boga za Bogom premda to možda i ne svačaju. And to receive Christ is so simple. A prihvatiti Isusa Krista vrlo je jednostavno. Many people want something complicated and hard and difficult. Mnogi ljudi žele nešto komplicirano, vrlo složeno, teško. Jesus said that he is the bread of life. A Isus je rekao da je on kruh života. And that whoever receives him shall live forever. I onaj koji ga primi, koji ga jede, živjet će za uvijek. Now when you follow Christ, a kada slijedite Krista, you have a feast every day. Onda imate gozbu svakoga dana. It's a time of joy. To je onda vrijeme radosti. And celebration and happiness. Proslave i sreće, radosti. When Christ comes into your heart. And this bread satisfies 
the inner longings and hungers of the human heart. A taj kruk zadovoljava ono unutarnju žudnju čovjekova srca. But Jesus said, I am the bread of life. Ali Isus Krist je rekao, ja sam kruh života. Then the next thing he said in the 8th chapter of John, I am the light of the world. A onda sljedeće što je rekao u osmom poglavlju Evanđelja po Ivanu, ja sam svjetlo svijeta. Jesus is the great light of the world. Isus je veliko svjetlo svijeta. We don't know exactly what light is. Mi točno ne znamo što je svjetlo. We know many of its effects. Mi samo poznajemo njegov učinak. We know that there could be no plant or animal or human life upon this earth without light. Mi znamo da na ovoj zemlji ne bi mogao živjeti i opstati niti jedna biljka, niti čovjek, niti životinja. You can go deep into rivers and deep into oceans where there's no light at all and you find that the fish are all blind. Možete se spustiti u dubine mora ili u dubine zemlje i naći tamo ribe koje su potpuno slijepe. You can go to the caves of certain parts of the world where we've been and the fish there are also blind. All the animals are blind. Možete vidjeti u malim jezercima, u dubokim špiljama u sred u dubini zemlje gdje nađete male ribe koje su potpuno slijepe. What the sun is to the earth, Jesus Christ is to the human heart. I ono što je sunce u ovome svijetu, to je Isus Krist, svjetlo našem srcu. Jesus said, "I'm the light of the world." Isus je rekao, "Ja sam svjetlo svijeta." He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have light of light. Jer tko mene slijedi sigurno neće ići po tami. Nego će imati svjetlo koje vodi u život. Mnogi ste te turali kroz vaš život. You're like a blind man. Poput slijepca. You stumble. Spotakli ste se. You falter. Padali ste like a, like a man in darkness. poput čovjeka koji te tura po mraku. A Krist želi upaliti svjetlo u vašem srcu. And lead you and guide you. Da vas vodi, da upravlja s vama. You young people, he can help lead and guide us to who you are to marry. Vas mlade ljude može voditi da vam kaže s kim se trebate vjenčati. Or what your career should be. Ili kakva će biti vaša poslovna karijera. Što life's work is going to be. Što ćete raditi u životu? He can help light the way in jungles or in deserts wherever you are. On može u džungli, pustinji vašeg života upaliti svjetlo. Christ wants to turn the light on. Krist želi u vama upaliti svjetlo u vašem životu. It's been dark long enough. Dosta je dugo bilo tame u vašem životu. You are not sure which way to go and how to live. Niste sigurni kuda da krenete i kako da živite. Surrender your life to Christ. Predajte svoj život Isusu Kristu. Let him turn the light on. Neka on upali svjetlo u vama. And then he wants all of us to be reflectors of his light. Onda on želi da mi odražavamo njegovo svjetlo. He said you are the light of the world. On je rekao vi ste svjetlo svijeta. Now somewhere here the moon is out. Negdje će sada mjesec izaći. And I was told on the way over here by the police. Meni su rekli ovdje policajci dok smo dolazili na stadion. Tonight is the night of the full moon. Da je večeras će biti puni mjesec. Now on the night of the full moon. A u večer u oči punog mjeseca. In most of our meetings strange things happen. Na našim skupovima se događaju čudne stvari. I'm not going to tell you about some of the things we've had. Neću vam sve reći što nam se dogodilo. Because you might think you're supposed to do the same thing. Jer ćete možda pomisliti da i vi trebate tako nešto učiniti. But you know in English the word luna is very close to the word lunatic. Ali znate na engleskom riječ luna što znači mjesec je vezano sa riječju lunatic što znači luđak. I know what that means. Znam što to znači. But Jesus will come into your heart. Ali Isus će ući u vaše srce. And turn the light on. I upali će svjetlo. So that you can see. Tako da možete vidjeti. In a way that you never saw before. Vidjeti put kojim ćete ići kao nikada ranije. And then thirdly Jesus said I am the door. I onda treće Isus Hrist je rekao ja sam vrata. In John the 10th chapter and the 9th verse. U Ivanu 10:9. Now every house and every building has an entrance. Svaka kuća, svaka zgrada ima neki ulaz. 
the kingdom of God also has an entrance. But only one. Ali samo jedan. One door. Jedna vrata. To the kingdom of God. Jedna su vrata u kraljevstvo Božje. Koja su to? Jesus is the door. Isus su ta vrata. He said I am the door. On je rekao ja sam vrata. Now Jesus was familiar with doors. Isus je poznavao što znači graditi vrata. His father was a carpenter. Njegov zemaljski otac bio je stolar. And I imagine that he had helped in building many doors. I mogu zamisliti da je on pomagao Josipu napraviti mnoga vrata drvena. Now while there may be many entrances to the stadium, dok možda ima mnogo ulaska na ovaj stadion, there are many entrances to the arena next door where we held the workers conference last week. I mnogo vratio ili ulaza u dvoranu gdje smo imali prošlog tjedna konferenciju. But there's only one entrance to the kingdom of God. Ali jedan je ulaz samo u kraljevstvo Božje. And that is Jesus Christ. A to je Isus Krist. Jesus Christ dying on the cross for you. Isus Krist je umro na križu za vas. Jesus Christ raised from the dead Isus for Christ, you. Isus Krist je za vas uskrsnuo iz mrtvih. And God says, "Repent of your sins." I Bog poručuje nam pokajte se od svojih grijeha. Tell God that you're sorry that you've sinned. Recite Bogu da vam je žao što ste sagrešili. Tell God that you're willing to change and become a new person. Recite Bogu da se želite promijeniti, da želite postati nova osoba. There are many of you that lie. Mnogi od vas lažete. Or you're unfaithful to your wife or husband. Ili ste nevjerni vašoj vašem mužu ili vašoj ženi. Or you have pride. Ili ste oholi. Or you have other gods beside the true and the living God. Ili imate drugih bogova osim živoga i pravoga istinitog Boga. Some of you belong to a church. Neki čak i pripadate crkvi. You've been baptized or you might have been confirmed. Možda ste pokršteni i konfirmirani. But deep in your heart you, you, you don't have Jesus living there. Ali duboko u vašem srcu Isus Krist ne boravi ondje. You're, you're not certain of it. u to sigurni. You would like to be sure. A htjeli biste to biti uvjereni, sigurni. The Bible says in Proverbs 14 there is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Biblija kaže u Izrekama u 14. poglavlju neki se put učini čovjeku ispravnim, a na koncu vodi k smrti. You look at this way of life and that way of life. Gledate na jednu stranu u život, na drugu stranu u život. And you say that's attractive. I think I can live that way. I kažete pa ovaj mi se put čini privlačnim, ići ću tim putem, živjet ću tako. But it's not God's way. Ali to nije Božji put. It won't lead to the kingdom of God. Neće vas odvesti u kraljevstvo Božje. It leads to judgment and hell. Vodi vas na osudu i u pakao. The only entrance to the kingdom is Jesus. Jedini ulaz u kraljevstvo Božje je Isus. And to find Jesus, you must repent of your sin. A da biste došli Isusu, morate se pokajati od svojih grijeha. Because you are a sinner. Jer jeste griješnik. You've broken God's laws. Prekršili ste Božje zakone. And God's laws are summed up in the Ten Commandments. A Božji zakoni su sažeti u deset zapovjedi Božji. And if you've broken one of those commandments just one time, the Bible says you've broken them all. I ako ste prekršili jednom jednu od tih zapovijesti, Biblija nam kaže prekršili ste sve. So that makes Billy Graham a sinner. I tako je i Billy Graham po tome grešnik. And you are a sinner. A i vi ste grešnik. And and you need to turn from your sin. I morate se obratiti od svojih grijeha. And you come to Jesus Christ by faith. I morate doći Isusu Kristu vjerom. And say, Lord, I receive you into my heart. I da kažete, Gospode Isuse, ja te prihvaćam u svoje srce. I take you as the bread that I'm to eat. Uzimam te kao kruh koji treba jesti. I want you to come and turn your light on in my heart. Ja želim da upališ svjetlo u mome srcu. I want to go through the right door. Ja želim proći kroz prava vrata. I don't want to take the wrong way. Ne želim ići krivim putem. Jesus said that anyone that climbs in by some other way is a thief and a robber. Isus Krist je rekao ko se uspinje na drugi put, na drugom mjestu, on je lopov i razbojnik. Then the fourth I am that Jesus used. I četvrta izjava Isusova gdje je rekao ja jesam. 
Remember we started back with Moses. Sjećate se da smo počeli tamo sa izjavom koji je dobio Mojsije? God said to Moses, I am that I am. Kad je Bog rekao Mojsiju, ja jesam onaj koji jesam. And Jesus is using the same expression, I am, I am. A Isus Krist koristi isti taj izričaj koji kad kaže, ja jesam, ja jesam. He says in John the 15th chapter, I am the vine. Isus Krist kaže u 15. pogledu Ivanova evanđelja, ja sam trst. It was just before he died on the cross. Bilo je to jedno zgodi upravo prije nego išao na križ. He was meeting with his disciples for the last time. Sastao se sa svojim učenicima po posljednji puta. They were having the last supper. Imali su svoju posljednju večeru. You've seen many pictures and paintings of it. Vidjeli ste vjerojatno mnoge slike, platna mnoga o posljednjoj večeri. And he said to them that night. I rekao im je te večeri. I am the vine. Ja sam pravi trs. You are the branches. Vi ste mladice. He that abides in me and I in him. Tko ostaje u meni i ja u njemu. The same brings forth much fruit. Takav rodi mnogo roda. For without me ye can do nothing. Jer bez mene ne možete ništa učiniti. You see, in the vine there's the sap. Vidite, u tom trsu, u toj u toj stabljici nalazi se sok. And when you receive Christ. I kada primite Krista, The Holy Spirit comes into your life. Onda Duh Sveti ulazi u vaš život. He comes in like the sap. On ulazi u vas kao onaj sok iz stabljike u grančicu. And the Holy Spirit begins to produce fruit in your life. I onda Duh Sveti počinje proizvoditi plod u vašem životu. He will produce love. On će proizvesti ljubav. You'll begin to love people that you didn't even like. Počet ćete voljeti ljude koji vam se prije nisu svidjeli. He'll come into your marriage and help you to love your wife or your husband more than you ever did. On će ući u vaš bračni život, pa ćete voljeti vašeg supruga ili suprugu više nego ikada ranije. He'll help you to love your parents like you never did before. Pomoći će vam da ljubite vaše roditelje kao nikada ranije. And then he also produces joy. Ali onda on također proizvodi radost u vama. There's a book in the New Testament that we call the Joy Epistle, the Philipp Philippians. Imamo ima jedna poslanica u Novom Zavetu koja nazivamo poslanica radosti, to je poslanica Filipljanima. He will produce a supernatural joy. Sveti Duh će u nama proizvesti nadnaravnu radost. I'm not talking about fun. Ne govorim to o zabavi. There's a difference. To je velika razlika. It's a deep joy that's there all the time. No matter what happens. To je duboka radost koja je stalno u vama bez obzira što se oko vas događa. You may have a close friend or a loved one that dies. Možda vam je neki bliski prijatelj ili rođak umro. And you're grieving. I vi žalujete za njim. But deep inside there's a joy. Ali duboko u vama u vašem srcu je radost. Produced by the Holy Spirit. Koji proizvodi Sveti Duh. And then there's peace that he produces. I onda proizvodi i mir. And no matter what the tumult and the confusion around you and the uncertainties, he gives you peace. I bez obzira na okolnosti koje su u velikoj zbrci, u mnogim tegobama, on u vama usađuje mir. He helps you to be patient. On vam pomaže da budete strpljivi. Many people are impatient. Mnogi ljudi su nestrpljivi danas. And the Holy Spirit will also give you gentleness. A Sveti Duh će vam također dati i blagost. And goodness. I dobrotu and faith i vjernost and self control i uzdržljivost all of these are the fruit of the spirit sve su to plodovi svetoga duha and jesus said i am the vine a isus krist je rekao ja sam trs and the holy spirit is the sap inside the vine a duh sveti onaj sok životni sok unutar trsa i mladice and when you become a branch to that vine i kada postanete grančica ili mladica te toga trsa all these wonderful things are yours sve sve ta sve te divote postaju vaše love and joy and peace and patience and gentleness and goodness and faith and self control it ljubav radost mir strpljivost blagost dobrota vjernost uzdržljivost produced supernaturally by the holy spirit sve je to nadnaravno proizveo u vama sveti duh now the dead branch of your empty life can be grafted into the true vine a mrtva grana vašega života može se ucijepiti u živu lozu u živi trs by faith tonight you put your 
trust in Christ. Vjerom se pouzdate večeras u Isusa Krista i počinjete novi život. And you will be grafted into the true vine. I onda ćete biti ucijepljeni u pravi trs. And these wonderful things can be produced in your life. I onda će se ove divote proizvesti u vašem životu. And you can have your past sins forgiven. A vaši prošli grijesi će biti oprošteni. Your present sins forgiven. I vaši sadašnji grijesi će vam biti oprošteni. And your future sins forgiven. I vaši budući grijesi će vam biti oprošteni. And you can have certainty and assurance that you're going to heaven. I možete biti sigurni tada da ste na putu u nebo. Now Jesus also said another thing with I am. Isus je također rekao još jednu stvar kad je upotrijebio riječ ja jesam. I am that I am. Ja jesam koji jesam. He said in John 10, I am the good shepherd. U Ivanu 10. glavi rekao je ja sam pastir dobri. And the good shepherd will lay down his life for the sheep. A pastir dobri daje život svoj za ovce. Have you ever had much to do with sheep? Jeste li ikad imali posla sa ovcama? We have a little place in the mountains of North Carolina. U Sjevernoj Karolini imamo jedno mjestance u Brdima. We bought it for 12 dollars an acre. Kupili smo jedan hektar za 12 dolara. And so we decided that we would get some sheep to help us uh, mow the grass. I onda smo odlučili da nabavimo nekoliko ovaca koja će nam jesti travu da ne moramo kositi. And to keep and to keep the weeds down. I da korov jedu. So we got three sheep. I tako smo nabavili tri ovce. Now sheep are not very smart animals. Znate, ovce nisu baš jako pametne životinje. And without a shepherd, a bez pastira, they're always in danger. Uvijek su u opasnosti. They would fall prey to the wolves and the wild dogs and the thieves in the days of Jesus. Uvijek su kao prijetnja, odnosno prijete im vukovi i različiti lopovi i Without a shepherd, they will wander away. I bez pastira te ovce će zalutati. They get lost. Uvijek se izgube. And Jesus told a wonderful story in the 15th chapter of Luke about a man that had a hundred sheep. A Isus je spričao jednu divnu priču u Evanđelju po Luki u 15. glavi o čovjeku koji imao stotinu ovaca. And one of them got lost. A jedna se bila izgubila. And the shepherd left the 99. A pastir je ostavio svojih 99 ovaca u toru. And at much great sacrifice to himself, he went after the one lost sheep. I vrlo požrtvovno pošao je tražiti onu izgubljenu ovcu. Now tonight you are the one lost sheep. A vi ste večeras takva izgubljena ovca. Jesus went all the way to the cross for you. Isus je otišao čak na križ radi vas. And if you had been the only person in the whole world, he would have died for you. I da ste jedina osoba izgubljena u cijelom svijetu, on bi umro za vas. That's how, that's how much he loves you. Toliko vas mnogo on ljubi. Now when wolves attack a flock of sheep, kada vukovi napadnu stado ovaca, they separate one from the flock. Oni odvoje jednu ovcu od stada, and then they kill it. I onda ju ubijaju. Now that's the way the devil does us. Tako čini đavo s nama. He gets us believers separate. On razdvaja nas vjernike. Gets us off here by ourselves. Odvaja nas na osamu. We need one another. A mi trebamo jedan drugoga. That's why we should go to church. Zato trebamo ići u crkvu. That's why we should have prayer meetings. Zato trebamo ići na molitvene skupove. That's why we need Bible study. Zato trebamo i proučavati zajedno Bibliju. We need the fellowship of one another. Trebamo zajedništvo jedan s drugime. And that's why this mission is so important. I zato je ova naša misija toliko važna. It brings us together across linguistic uh, differences and ethnic differences. Ona and racial differences and cultural differences and we become one. Ona nas povezuje bez obzira na velike razlike bilo jezične, kulturne, rasne i postajemo svi jedno u Kristu. Now are you the one lost sheep? Jeste li vi jedna takva izgubljena ovca? Jesus said I lay down my life for the sheep. A Isus je rekao ja dajem život svoj za ovce. Now if you go to the Middle East ako odete na Bliski istok, vidit ćete kako pastiri žive zajedno s ovcama. Daju im hranu, zaštitu i sigurnost. 
And that's what Jesus does with you. A to Isus Krist čini i s vama. He said, I'm with you always, even to the end of the world. On je rekao, ja sam s vama u sve vrijeme, sve do svršetka svijeta. You are the sheep. Vi ste ovca. That he loves so much. Koju on toliko ljubi. And then Jesus said another thing. Onda Isus Krist je rekao još jednu značajnu stvar. I am that I am. Ja sam koji jesam. I am the resurrection and the life. Ja sam uskrsnuće i život. And before you can receive Christ, you must believe that he was raised from the dead. I prije nego prihvatite Isusa Krista kao svog spasitelja, morate vjerovati da je on uskrsnuo iz mrtvih. If we confess with our mouths the Lord Jesus Christ, and believe in our hearts that God raised him from the dead, we shall be saved, the Bible says. Now, if you don't have faith in Christ, how he felt as he was dying. Počeo je pisati novinske članke o tome kako proživljava trenutke umiranja. He told about his feelings of emptiness. Napisao je o tome kako ima osjećaj praznine. And lostness. Izgubljenosti. And helplessness. Bez pomoći. With Christ. Ali s Kristom. You can live life to the fullest till you die. Možete živjeti puninu života sve do svoje smrti. And then you can live forever. A onda nakon smrti možete živjeti zauvijek. And you will be raised from the dead. I vi ćete uskrsnuti iz mrtvih. There is a resurrection day coming. Dolazi dan uskrsnuća. Some people say they can't believe that. Neki ljudi kažu, pa u to ne mogu vjerovati. A što je teže? Roditi se ili ponovno uskrsnuti? Jeste li kad razmišljali kako je složeno rađanje i stvaranje djeteta? Sjećam se kad je moj mlađi sin se rodio. The doctor allowed me to be in the room. Liječnik mi je dopustio da budem u rađaoni. I held my wife's hand. Držao sam svoju suprugu za ruku. As she was giving birth. Ona je rađala. And the little boy came. I mali dječak se rodio. The youngest, the youngest of our five children. Najmlađi od naše petero djece. And I was standing there praying. Ja sam ondje stajao i molio se. With tears in my eyes. Oči su mi bile pune suza. I've never seen a person born before. Nikada ranije nisam vidio kako se čovjek rađa. And I thought all that went into the birth of that child. I onda sam razmišljao o tome što se sve dogodilo da se to dijete rodilo. And the doctor who was not a believer. A liječnik koji nije bio vjernik. He might have been, I'm not sure. Možda je bio, nisam baš siguran. He looked up at me. Pogledao me. And he said, when anyone sees a person born, I do not see how they could doubt the existence of God. As God can bring about birth, he also can bring about the resurrection. Kao što Bog može stvoriti čovjeka kroz rođenje, tako može uskrsnuti čovjeka u novi život. He said to Lazarus, Isus je rekao Lazaru, Come forth. Iziđi. Lazarus had been dead a long time. Lazar je bio već nekoliko dana mrtav. And Lazarus came out of the grave. I Lazar je izašao iz groba. And that's an illustration of what's going to happen on resurrection day. A to je slikoviti prikaz onoga što će se dogoditi na dan uskrsnuća. Then Jesus said something else. Onda je Isus Krist rekao još nešto. I am that I am. Ja sam onaj koji jesam. I am the way, the truth and the life. No man comes to the Father but by me. Ja sam put, istina i život. Nitko ne može doći Otcu osim po meni. Jesus said, 
No man can come to me except the Father which hath sent me draw him. Isus je također rekao, nitko ne može doći k meni ako ga ne privuče otac moj koji je na nebu. And I will raise him up on the last day. I ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Do you believe that? Vjerujete li u to? I'm looking forward to that. Ja očekujem taj dan. The only way you can come to Christ is to be drawn by the Spirit of God. Jedini način kako možete doći do Isusa Krista jeste kada vas privuče Sveti Duh. He convicts you of your sin. On vas ukori zbog vašeg grijeha. He looks toward the cross. Gledate tada prema križu. And he draws you in your heart to the cross. I onda vas u vašem srcu privlači križu. And the time is now for you. A vrijeme je sada za vas. To make your commitment to Christ tonight before you leave here. Da večeras predate svoj život Kristu prije nego odete odavde. And the Bible says that he that hardeneth his heart shall suddenly be destroyed in that without remedy. You can reject Christ. You can put him off. And your heart gets harder and harder and harder. A vaše srce postaje sve tvrđe i tvrđe i tvrđe. The time is now is the accepted time. Sada je vrijeme prihvaćanja Krista. You need Jesus. Trebate Isusa. My son Franklin, whom I spoke about a moment ago, recently told my wife Ruth and me about a young. Moj sin Franklin je neki dan mi govorio meni moj suprozi Ruti svoj majci. About a young girl he saw in the truck in which he was riding in Rwanda. O jednoj djevojci koja se vozila u kamionu u Rwandi u zemlji koja prolazi kroz velike nevolje. This little girl had lost everything. Ta djevojka je sve izgubila u životu. Everything she had in life was gone. Sve što je imala u životu nestalo je. Her father and mother had been chopped to death with machetes. Otac i majka bili su sasječeni sa mačetama. Franklin saw her holding a ragged yellow blanket. Franklin je vidio kako drži jednu staru, trcanu, žutu deku. She was rocking back and forth and singing. Njihala se lijevo, desno u tom kamionu i pjevala. Franklin asked the soldier. A Franklin je upitao vojnika koji je vozio kamion. What is she singing? Što to ona pjeva? The soldier said, I don't know. A vojnik je rekao, pa ne znam. Well, what are the words? A kakve riječi izgovara? And the soldier said, she's singing something about Jesus. Vojnik je rekao, pa ona pjeva nešto o Isusu, ne znam točno. And Franklin said, could it be that she was singing, Jesus loves me? Franklin je tada upitao vojnika, zar možda pjeva pjesmu, Isus mene ljubi? Yes, that's what she's singing. O, da, da, to ona pjeva. Even death could not take her faith from her. Čak i smrt nije mogla oduzeti vjeru njezinu. The little girl had seen both of her parents butchered. Djevojka je vidjela kako su masakrirani njezini roditelji. All she had left in the world was that little yellow blanket. Jedino što je preostalo u svijetu bila je ta mala žuta deka. But she somehow knew that Jesus loved her, and that was enough. Ali znala je na neki način da ju Isus ljubi i to joj je bilo dovoljno. In all the troubles and difficulties of your life and mine. I sve nevolje u vašem i mom životu. Even when we've lost everything, čak i kad sve izgubimo, that's all we need. Jedino nam Isus treba. It's Jesus. To je Isus Krist. The love of Jesus. Ljubav Isusa Krista. I am that I am will go with you. I ja sam onaj koji jesam i ću se zajedno s vama. I'm asking you to make that commitment tonight. Ja vas pozivam da večeras predate se Isusu Kristu. Men, women, young people. Muškarci, žene, mladež. Whatever culture you're in. Bez obzira iz koje kulture dolazili. Whatever language you speak. Bez obzira koje jezika govorili. Whatever the situation is in your life. Bez obzira kakve su prilike u vašem životu. You want your sins forgiven. Želite da vam grijesi budu oprošteni. You want to know that Christ is living in your heart. Želite znati da Krist živi u vašem životu. You want the Holy Spirit to produce that sap. 
želite da Sveti Duh u vama proizvede onaj životni sok. Ja ću vas zamoliti da ustanete sa svog sjedišta a svi ostali da budete u jednom stavu molitve da se molite za osobu s lijeve i s desne strane a onda dođite, ustanite i dođite i dođite svoj komitment na Hristu Predate se Isusu Hristu. Duboko u svom srcu još niste sigurni. Premda ste možda i član crkve, ali ipak želite biti sigurni. Ja vas ne pozivam da se pridružite nekoj posebnoj crkvi ili da se pridružite nekoj posebnoj organizaciji. Ja vas pozivam da dođete Kristu koji je umro za vas na križu. Krist koji vas je ljubio. Tada ustanite i dođite naprijed. Ako ste sa prijateljima ili rođacima, oni će vas sačekati. I nakon što dođete, reći ću vam nekoliko riječi. Molit ću se s vama. Daću vam neku literaturu koja će vam pomoći u daljem životu. I onda se možete pridružiti svojim prijateljima. Ali to vaše predanje Isusu Hristu je neobično važno. I vi koji nas pratite u drugim dijelovima svijeta. I vi ondje možete to isto predanje učiniti Isusu Hristu. Slijedite upute ljudi, domaćina koji vode sastanke kod vas. Oni su podučeni da razgovaraju s vama. Ustanite i dođite, svi vi širom svijeta, u mnogim mjestima. I udružite se s ovim ljudima koji su odlučili za Krista ovdje u San Juanu u Porto Riku. Brzo, dođite sada. Molio bih vas da nitko ne napusti stadion. Svi ostali budite u molitvi. Dok ljudi dolaze iz svih uglova. Stotine ljudi izlazi i predaju se Isusu Hristu. Gospodin Graham od vas traži to isto. Želimo vas ohrabruti na to. Možda ste neodlučni, možda razmišljate o tome da to odgodite. Nemojte to odgađati. Izađete sada i voditelj u vašoj dvorani daće vam upute gdje da izađete, a savjetnici će biti uz vas da vam pomognu. Želim vas podsjetiti da ne zaboravite da sutra je posljednja večer naše globalne misije. Pozovite svoje prijatelje i svoje susjede koji trebaju doći.
Now there are four things that are very important. Ima četiri stvari koje su vrlo važne. First, read your Bible every day. Prvo čitajte Bibliju svakodnevno. We're going to give you a part of the Bible tonight. Daćemo vam večeras jedan dio Biblije. You can take it home with you. Možete uzeti to kući. Start reading today, tonight, tomorrow. Počnite čitati već večeras, sutra. You'll come to a passage you don't understand. I kad dođete do jednog ulomka kojeg ne razumijete, keep reading. Nastavite čitati. God will help you to understand. Bog će vam pomoći razumjeti to. Secondly, pray. Drugo, molite se. You can pray all the time. Možete se moliti cijelo vrijeme. Your subconscious can be praying even while you're doing something else. Vaša podsvijest se moli čak kad radite neki drugi posao. And God will answer your prayer. I Bog će uslišati vaše molitve. Pray in the name of Jesus. Molite u ime Isusa Krista. Pray that God's will might be done about the matter you're praying about. Molite se da Božja volja bude učinjena u onome što radite. You say, but I don't know how to pray. Ali ćete reći, ali ne znam se moliti. The disciples didn't know how to pray. Ni učenici nisu znali kako treba moliti. So Jesus taught them a very simple, short prayer. I tako Isus ih je naučio jednu vrlo kratku, jednostavnu molitvu. You can say, you can say to God, oh God, help me. Možete reći, Bože, o pomozi mi. That's a prayer. I to je molitva. I need help. Treba mi pomoć. He'll come into your heart. On će ući u vaše srce. And he'll help you. I on će vam pomoći. Then thirdly, I treće, you witness for Christ. Svjedočite za Krista. How do you witness? A kako svjedočite? Let people see that you're different tomorrow. Neka sutra ljudi već vide da ste postali drugčiji. Let them see a smile on your face. Neka vide smješak na vašem licu. Let them see your love for them. Neka vide ljubav koju osjećate prema njima. And then you witness by telling others. I onda svjedočite u tome da kažete, govorite drugima. You ought to tell people tonight and tomorrow. You know what I did? Trebate, I gave my life to Christ. Trebate već večeras i sutra reći ljudima, znate što mi se dogodilo? Predao sam svoj život Isusu Kristu. That'll, that'll take some boldness. Za to će vam trebati hrabrosti. But God will be with you. Ali Bog će biti s vama. And it will strengthen you. I to će vas ojačati. And it will challenge the person that you're talking to. A potaknut će i osobu s kojom razgovarate na razmišljanje. God bless you. Neka vas Bog blagoslovi. And then, i onda, get into a church where Christ is proclaimed. Udružite se u crkvu gdje se Krist objavljuje. Get busy for the kingdom of God. Upostite se u kraljestu Božem. Help the poor. Pomažite siromašnima. Love the person who no one loves. Volite onu osobu koju nitko ne voli. Go out of your way to be a friend. Postanite prijatelj drugima. Now I'm going to ask you to bow your head and I want you to pray this prayer out loud after me. Htio bih da ovu molitvu glasno izmolite zajedno sa mnom. Oh God. O Bože. I'm a sinner. Ja sam grešnik. Please forgive me because of Christ. Molim te radi Isusa Krista, oprosti mi. I thank you for giving me Jesus. Zahvaljujem ti što si mi dao Isusa. And oh God, help me to make certain. O Bože, pomogni mi da budem siguran. That I'm ready to meet you. Da sam spreman susresti se s tobom. Help me in my daily life. Pomogni mi u mom svakodnevnom životu. I need you every day. Trebam te svakoga dana. Now, Lord, I commit my life to you as best I know how. Gospodine, predajem svoj život tebi na najbolji način koji znam. I don't understand it all. Ne razumijem sve to. But I come by simple faith. Ali dolazim k tebi jednostavnom vjerom. To Jesus. Dolazim k Isusu. Who died on the cross for me? Who ye umro na križu za mene? In His name I pray. I u njegovo ime te molim. Amen. Amen.